தமிழ்காதலன் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு மூர்த்தி தேவராசுவின் அன்பான வணக்கங்கள் ஒரு மிக சிறந்த ஒரு அறிவிப்பை வந்து கடந்த இரண்டு நாட்கள்ல வந்து நம்ம பார்த்தோம் அதுல முக்கியமான அறிவிப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஊரின் பெயர்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ் எப்படி படிக்கிறோமோ அப்படியே ஆங்கிலத்தில் எழுத வேண்டும் போர்டு எல்லாம் அப்படிதான் வைக்கணும் இனிமே அப்படிதான் வந்து அழைக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு கெசட்ட நோட்டிபிகேஷன் கொடுத்ததுதான் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி பதினெட்டு ஊர்களை வந்து அது மாதிரி வந்து இருக்கிறபடி தான் தமிழில் எப்படி அழைக்கிறோமோ அப்படித்தான் ஆங்கிலத்தில் அழைக்க வேண்டும் எடுத்துக்காட்டாக விழுப்புரம் என்பதை இது வரைக்கும் வந்து விழுப்புரம் சொன்னோம் இனிமே வந்து விழுப்புரம் வி ஏ இசட் எச் யூ அப்படின்னு தான் எழுதணும் முன்னாடி வந்து வி ஐ எல் எல் யூன்னு போய் எழுதணும் இல்லைங்களா அது மாதிரி விழுப்புரம்னா விழுப்புரம் அப்படின்னு தான் இங்கிலீஷ்ல வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் சில எடுத்துக்காட்டு சொல்ல போனா தண்டையார் பேட் அப்படின்றது வந்து உண்மையா வந்து தொண்டையார் பேட்டை இங்கிலீஷ்ல இனிமே வந்து பாத்தீங்கன்னா தொண்டையார் பேட்டை அப்படின்ட்டு தான் இங்கிலீஷ்ல வந்து டிஹெச்ஓ அப்படின்ற கரெக்டா வந்து தமிழ்ல ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ற மாதிரி அப்படியே வந்து எழுதணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி எக்மோர் வந்து எழும்பூர் அழகா தமிழ் எவ்வளவு அழகா இருக்குது அதை வந்து எழும்பூர் தான் எழுதணும்னு சொல்றாங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து எக்மோர் அப்படின்னு சொன்னோம் புரியாத தெரியாத சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு பேரை வச்சு கூப்பிட்டு இருக்கோம் இனிமே வந்து அதை எழும்பூர் அப்படின்னு தான் கூப்பிடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாம நிறைய ஊர் அது மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா திருவள்ளிக்கேணி ட்ரிப்ளிகேணி அப்படின்ட்டு இன்னும் ஏதோ ஸ்டைலிஷா கூப்பிடுற மாதிரி வந்து அதோட அதோட ஆன்மாவே சாகடிச்சிட்டோம் உண்மையான அதுக்கு பேர் வந்து திருவள்ளிக்கேணி திரு அல்லிக்கேணி அதனால திருவள்ளிக்கேணி தான் இனிமே வந்து நம்ம ஆங்கிலத்திலையும் திருவள்ளிக்கேணி அப்படின்னு தான் எழுதணும் அதே மாதிரி மயிலாப்பூர் அப்படின்றத மயிலாப்பூர் அப்படின்னு தான் எழுதணும் அது மாதிரி வந்து ஆயிரத்தி எட்டு ப ஆயிரத்தி பதினெட்டு ஊர்களை வந்து இனிமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் எப்படி சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் வந்து ஆங்கிலத்தில் எழுத வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் மிக அருமையான விஷயம் இது மாதிரி எல்லா பெயர்களையுமே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி எழுதினா தான் தமிழானது தலை தூக்கும் தமிழானது அழியாமல் இருக்கும் நம்ம நம்மளுடைய அந்த வரலாறுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காக்கப்படும் இன்னொரு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா ஒரு நல்ல நிலை விளக்க நிலை ஊற்றி கலப்படம் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி தான் அதனால் தமிழ் என்ற ஒரு நல்லெண்ணெயை வந்து நல்லெண்ணையாகவே வந்து நம்ம வந்து அடுத்த சந்ததிக்கு கொண்டு போகணுன்னா நிச்சயமாக இந்த கலப்படத்தை நம்ம தடுத்தே ஆகணும் அதற்கு வந்து இதுதான் சரியான ஒரு வழி எப்படியா இருந்தாலும் ஒரு ஆங்கிலத்தில் வந்து நீ திருவள்ளிக்கேணினா அவன் திருவள்ளிக்கேணி தான் படிப்பாங்க அட்லீஸ்ட் தமிழ் பெயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலத்தில் உச்சரிக்கப்படுகிறது ஆனால் நீங்கள் வந்து ஸ்டைலாக இருக்கணுன்றதுக்காக என்னென்னமோ பேர்லாம் மாற்றினீங்கன்னா தமிழ் வந்து அழிந்து விடும் என்பதை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இது வெறும் வந்து அரசினால் மட்டும் கட்டுப்படுத்த முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஒரு தனி மனிதன் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைபிடிக்கணும் ஒரு திருவள்ளிக்கேணி திருவள்ளிக்கேணின்னு சொல்லுங்கள் ஏன் ட்ரிப்ளிக்கேன் ட்ரிப்ளிக்கேன் என்ன இங்கே ஸ்டைலிஷாக சொல்கிறதுனா என்ன உங்களுக்கு கிரீடம் மாற்றி வைக்க போகிறாங்க அதெல்லாம் வேணாம் இந்த இப்போ போறீங்க பாருங்க கடைசியில் வந்து லாக்டவுனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் வந்து காய்கறி எங்கே இருக்குது பழம் எங்கே இருக்குது அரிசி எங்கே இருக்குன்னு தான் தேடி போறீங்க லவாசம் யாரும் வந்து பீஸா எங்கே இருக்குது பர்கர் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டு போகல ஏன்னா அதுதான் வந்து ரியல் நம்மளுடைய நாட்டு நம்மளுடைய அந்த தாய்மொழி நம்மளுடைய தாய் மண்ணில் எது கிடைக்குதோ அதை தான் வந்து நம்ம வந்து சாப்பிடணும் அதை தான் உச்சரிக்கணும் அப்போ தான் வந்து உடலும் மனமும் அமைதியாகவும் நன்றாகவும் இருக்கும் அழகாகவும் இருக்கும் தமிழை விட அழகான ஒரு மொழி இந்த உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது அதை ரசித்து படித்து பாருங்கள் அந்த செந்தமிழின் ஆழம் என்னவென்று உங்களுக்கு தெரியும் அந்த செந்தமிழை இந்த உலகில் நிலைநிறுக்க செய்வது நிலை நிலைநிறுத்த செய்வ செய்வது வந்து உங்கள் அனைவரும் கையிலும் இருக்கிறது வெறும் அரசாங்கம் மட்டும் இதை செய்துவிட முடியாது என்பதை ஞாபகம் வைத்துக் கொண்டு இனிமேல் நீங்களும் அந்த அரசாணையில் வெளியிடப்பட்டுள்ள ஊர்களை தமிழை அப்படியே ஆங்கிலத்தில் மாற்றி உச்சரியுங்கள் அதாவது திருவள்ளிக்கேணி என்றால் ஆங்கிலத்திலும் திரு டிஹெச்ஐ ஆர் யூ திருவள்ளிக்கேணி என்று எழுதுங்கள் ட்ரிப்ளிகேன் என்று எழுதாதீர்கள் என்று சொல்லி இந்த அரசாங்கத்தின் முயற்சிக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்